வெல்கம் டு சாய்ஸ் அகாடமி நான் உங்களின் சயின்ஸ் சரவணன் மாணவர்களே இன்றைக்கி குரூப் டூ மெயின்ஸில் எந்த தலைப்பை பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா நம்ம பிஎஸ்எல்விக்கு அடுத்தபடியாக ஜிஎஸ்எல்வி இது கொஞ்சம் பிக் கொஸ்டின் பன்னிரெண்டு மார்க் கேட்கலாம் பதினஞ்சு மார்க் கேட்கலாம் ஆறு மார்க்லையும் கேட்கலாம் இதுக்கான அந்த தமிழாக்கம் பாருங்கள் கொஞ்சம் கூர்ந்து கவனித்த மாதிரி தான் புரியும் புவி இசைவு துணைக்கோள் ஏவு ஊர்தி அல்லது நம்ம எப்பயும் போல் நம்ம பிஎஸ்எல்வி பார்த்தோம் பார்த்திங்களா செலுத்து வாகனம் இந்த மாதிரி வார்த்தைகள் வரும் பார்த்துக்குங்க ஜிஎஸ்எல்வியுடைய ஃபுல் ஃபார்ம் ஜியோ சிங்க்ரோனஸ் சேட்டலைட் லான்ச் வாய்க்கிள் ஓகே இது வந்து ஒரு வகையான ராக்கெட் இந்த ராக்கெட் எப்போ ஃபஸ்ட் ஃபஸ்ட் லான்ச் பண்ணாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஏப்ரல் பதினெட்டு ரெண்டாயிரத்தி ஒன்றில் வந்து லான்ச் பண்ணாங்க எங்கே இருந்து அப்படின்னா ஆந்திர மாநிலம் சிறிஹரிகோட்டா சதிஸ்தவாம் ஸ்பேஸ் சென்டர்லேருந்து சென்ட் பண்ணாங்க ஆயிரத்தி ஐநூற்றி நாற்பது கிலோகிராம் நிறை கொண்ட ஜிசாட் ஒன் அப்படின்ற சேட்டலைட்டில் சேட்டலைட்டை தான் எடுத்த உடனே நம்ம என்ன பண்ணோம்னா லான்ச் பண்ணோம் ஸோ ஜிஎஸ்எல்வி ஃபஸ்ட் லான்ச் எடுத்து தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபார்ட்டி கேஜி சேட்டலைட் ஜிசாட் ஒன் ஃப்ரம் ஸ்ரீஹரிகோட்டா இன் ஏப்ரல் எயிட்டீன் டூ தௌசண்ட் ஒன் இதனுடைய வேலை என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா செயற்கைக்கோள்கள் எடுத்துகிட்டு போகும் விண்வெளிக்கு கொண்டு செல்லக்கூடிய பொருட்கள் எடுத்துகிட்டு போகும் எடுத்துகிட்டு போய் என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா நம்முடைய எர்த்துடைய ஆர்பிட்டில் ஃபிக்ஸ் பண்ணும் புவி ஒத்திசைவு சுற்றுவட்ட பாதையில் இது என்ன பண்ணோம் செலுத்தும் இட் லான்ச் சேட்டலைட் அண்ட் அதர் ஸ்பேஸ் ஆப்ஜெக்ட்ஸ் இன்டு ஜியோ சிங்க்ரோனஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆர்பிட்ஸ் ஓகே இதில் பிஎஸ்எல்வி அதாவது பிஎஸ்எல்வி பெட்டராக ஜிஎஸ்எல்வி பெட்டராக அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு வேறு வேறு பர்பஸ் இன்னொன்று நீங்கள் கம்பேர் பண்ணிங்க அப்படின்னா ரெண்டில் எது திறன் அப்படின்னா ஜிஎஸ்எல்வி தான் இது பிஎஸ்எல்வி விட அதிக அளவு எடை கொண்ட சுமைகளை அதை விட அதிகமான வெயிட்டை இதை தூக்கிட்டு போகும் ஜிஎஸ்எல்வி ஹாஸ் தி கேபபிலிட்டி டு புட் எ ஹெவியஸ்ட் பேலோல் இன் தி எர்த் ஆர்பிட் தென் தி பிஎஸ்எல்வி ஓகே இந்த ராக்கெட் எத்தனை ஸ்டேஜில் உருவாக்கப்பட்டிருக்குன்னா மூணு ஸ்டேஜ் பிஎஸ்எல்வியில் பார்த்த மாதிரியே மூணு ஸ்டேஜ் வாட் ஆர் தே இட் ஹேஸ் த்ரீ ஸ்டேஜஸ் ஜிஎஸ் ஒன் ஜிஎஸ் டூ அண்ட் சியுஎஸ் இதில் ஜிஎஸ் ஒன்னு என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஏறக்குறைய இதில் நூற்றி முப்பத்தி எட்டு டன் நூற்றி முப்பத்தி எட்டு டன் திட எரிபொருளில் செயல்படும் ராக்கெட் ஒன்று பயன்படுத்தப்பட்டுள்ளது இங்கே திட ராக்கெட் இருக்கு இடையில் எரிபொருள் மட்டும் எழுதிக்கிங்க அதாவது திட எரிபொருள் இருக்கக்கூடிய ஒரு ராக்கெட் அந்த இடத்துல பயன்படுத்தப்படுது ஃபஸ்ட் ஸ்டேஜில் ஓகே இந்த ஃபஸ்ட் ஸ்டேஜ் யூஸஸ் தி ஹண்ட்ரட் அண்ட் தேர்ட்டி எயிட் டன் ராக்கெட் மோட்டார் ஓகே அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா இதில் இந்த ஜிஎஸ் ஒன்னால் என்ன பண்ண முடியும் அப்படின்னா நாலாயிரத்தி இரநூறு கிலோ நியூட்டன் உந்து விசையை ஏற்படுத்த முடியும் இட் இயஸ் அதாவது த ஃபஸ்ட் ஸ்டேஜ் ஜென்ரேட்ஸ் மேக்ஸிமம் த்ரஸ்ட் ஆஃப் ஃபோர் தௌசண்ட் செவன் ஹண்ட்ரட் கிலோ நியூட்டன் ஃபோர்ஸ் அவ்வளோ ஃபோர்ஸ் என்ன பண்ண முடியும் கொடுக்க முடியும் அதாவது மொதல் மொதல் அந்த ராக்கெட் சேட்டலைட்டை எடுத்துகிட்டு மேலே பறக்கிறதுக்கான மேலே உயர போகிறதுக்கான அந்த விசையை இந்த ஜிஎஸ் ஒன்று தான் ஏற்படுத்தி கொடுக்குது ஐட் அடுத்தது பாருங்கள் ஜிஎஸ் டூ இதில் விகாஸ் அப்படின்ற செகண்ட் ஸ்டேஜில் பொதுவாக விகாஸ் மோட்டார் இருக்கும் அது பிஎஸ்எல்வியாக இருந்தாலும் இருக்கும் ஜிஎஸ்எல்வி இருந்தாலும் இருக்கும் இந்த விகாஸ் பார்த்தீங்கன்னா திரவ எரிபொருளில் செயல்படக்கூடிய மோட்டார் விகாஸ் அப்படின்னாலே திரவ எரிபொருள் அப்படின்னு வச்சுக்கங்க சரிங்களா விகாஸ் விஸ்கி விஸ்கினா திரவம் அப்படின்னு மைண்டில் வச்சுங்க வேறு வழி இல்லை ஈஸியாகவும் வச்சுக்கிறதுக்காக விகாஸ் அப்படின்ற இரண்டாம் நிலையில் திரவ எரிபொருளில் செயல்படுகின்ற ராக்கெட் இன்ஜின் பொருத்தப்பட்டுள்ளது இது எவ்வளோ த்ரஸ்ட்டை கொடுக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எண்ணூறு கிலோ நியூட்டன் உந்து விசையை ஏற்படுத்தும் அதை விட இது கம்மி தான் அதுதான் ஃபஸ்ட்டு ஏன்னா மொதல் மொதல் ஸ்டார்ட் பண்ணுறது தான் நிறைய விஷயம் தேவைப்படும் நம்ம வண்டி இப்படி தானே ஸ்டார்ட் பண்ணுறப்ப தான் அதிகம் பெட்ரோல் எடுத்துக்கும் வண்டி இப்போ போகிறப்ப கூட அவ்வளோ பெட்ரோல் எடுக்காது ஸ்டார்ட் பண்ணுறப்பையும் பிரேக் அடிக்கிறது தான் அதிகமான பெட்ரோல் எடுத்துக்கும் சரிங்களா ஓகே த செகண்ட் ஸ்டேஜ் யூசஸ் ஏ லிக்விட் ராக்கெட் இன்ஜின் விச் இஸ் நோன் அஸ் விகாஸ் இன்ஜின் இட் ஜென்ரேட்ஸ் மேக்ஸிமம் த்ரஸ்ட் ஆஃப் எயிட் ஹண்ட்ரட் கிலோ நியூட்டன்ஸ் ஸோ மூணாவது ஸ்டேஜ் என்ன சார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சியுஎஸ் ஆறு மார்க்கில் கேட்டாங்கன்னா இது வரைக்கும் எழுதுனா போதும் சியுஎஸ் வரைக்கும் எழுதுனா போதும் இந்த மூன்றாம் நிலையில் பயன்படும் கிரியோஜெனிக் இன்ஜின் இந்த இடத்துல தான் கிரியோஜெனிக் அப்படின்ற ஒரு இன்ஜினை பயன்படுத்துகிறாங்க இதில் என்ன சார் எரிபொருள் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா திரவ ஆ
இதில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த கிரியோஜெனிக் இன்ஜின் ஆரம்ப காலகட்டத்தில் நம்ம எந்த நாட்டிலேருந்து கடன் வாங்கி அனுப்பிச்சோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரஷ்ய நாடு ரஷ்ய நாட்டிலேருந்து அடுத்து என்ன பண்ணோம்னா அவங்கள்ட்டருந்து நம்ம விலைக்கு வாங்கி நம்ம என்ன பண்ணோம்னா சாட்டர்டே லான்ச் பண்ணிகிட்டு இருந்தோம் காலப்போக்கில் என்ன கொஞ்சம் வளர்ந்துட்டோம் கடை கடை போகிற மாதிரி தான் கடையில் வேலை பார்த்துட்டு கொஞ்சம் நல்லா டெவலப் பண்ண அப்புறம் புதுசாக கடை போகிறது இல்லையா அந்த மாதிரி தான் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி நாலில் நம்முடைய இஸ்ரோ சொந்தமாகவே என்ன பண்ணுறாங்கன்னா ஒரு கிரியோஜெனிக் இன்ஜினை உருவாக்குறாங்க இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ஹெட்டிங் சி இ செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஏன்னா ஜிஎஸ்எல்லின்னு கேட்டால் ஓகே எழுதுங்க இது எது கிரியோஜெனிக் இன்ஜின் கேட்க வாய்ப்பு இருக்குது உள்நாட்டிலேயே தயாரிக்கப்படும் கிரியோஜெனிக் இன்ஜினை பற்றி எழுதுகன்னா இது ரிலேட் பண்ணி எழுதலாம் சரிங்களா ஏறக்குரிய நிக்கில வர பயன் அந்த பாயிண்ட்டை தான் இருக்கும் அப்போ இந்த நம்ம உள்நாட்டில் சி இ ஏழு புள்ளி அஞ்சு அப்படின்ற ஒரு கிரியோஜெனிக் இன்ஜினை உருவாக்குறாங்க இனி இனிஷியல் ஸ்டேஜஸ் லான்ச் ஆஃப் தி ஜிஎஸ்எல்வி யூஸ்டு தி ரஷ்யன் கிரியோஜெனிக் இன்ஜின் பட் இன் நைன்டீன் நைன்டி ஃபோர் இஸ்ரோ ஸ்டார்டட் டு ப்ராஜெக்ட் டு டெவலப் இந்தியாஸ் ஓன் கிரியோஜெனிக் இன்ஜின் நேம் இஸ் சி இ செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் இந்த உள்நாட்டு கிரியோஜெனிக் இன்ஜின் பார்த்தீங்கன்னா முதன் முதலாக எப்போ லான்ச் பண்ணப்பட்டது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டாயிரத்தி பதினாலில் ஜிஎஸ்எல்வி டி ஃபைவ் அப்படின்ற சேட்டலைட்டை முத முத கொண்டு போச்சு ஸோ ஜிஎஸ்எல்வி டி ஃபைவ் லான்ச்சு ஆன் ஜனவரி ஃபைவ் டூ தௌசண்ட் ஃபோர்டீன் வாஸ் ஃபர்ஸ்ட் சக்ஸஸ்ஃபுல் ஃப்ளைட் யூஸிங் தி இண்டிஜினியஸ் கிரியோஜெனிக் இன்ஜின் அதாவது இப்படி தான் கேட்பாங்க இண்டிஜினியஸ் கிரியோஜெனிக் இன்ஜினை பற்றி எழுதுக அப்படின்னாங்கன்னா நம்ம உள்நாட்டு கிரியோஜெனிக் இன்ஜினை பற்றி கேட்குறாங்க ஜிஎஸ்எல்வியில் பயன்படுத்தக்கூடிய அந்த இன்ஜினை பற்றி கேட்குறாங்கன்னு நமக்கு தெரியணும் சரிங்களா இந்த சிஇ செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் எவ்வளோ த்ரஸ்ட்டை தான் ஏற்படுத்தும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜஸ்ட்டு எழுவத்தஞ்சு கிலோ நியூட்டன் தான் இப்போ நம்ம மேலே பார்த்தாலும் கம்பேர் பண்ணி இதை பாருங்கள் நம்முடைய நாட்டில் தயாரிக்கப்படுகின்ற கிரோஜெனிக் இன்ஜினுடைய கெப்பாசிட்டி ரொம்ப கம்மியாக தான் இருக்குது இப்போ தான் ஆரம்பிச்சிருக்கோம் ரைட்டுங்களா எழுவத்தஞ்சு கிலோ நியூட்டன் அதனால தான் பார்த்தீங்கன்னா அதனுடைய பேரை பாருங்கள் சிஇ செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் அப்படின்னு கொடுத்துருப்பாங்க அந்த எழுவத்தஞ்சு நோட் பண்ணுறதுக்காக கூட அந்த பேரை வச்சுருக்கலாம் சரிங்களா ஸோ த சிஇ செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் கேன் ஜென்ரேட் ஏ மேக்ஸிமம் த்ரஸ்ட் ஆஃப் செவன்ட்டி கிலோ நியூட்டன் ஓகே இதனுடைய உயரம் இதனுடைய எதனுடைய உயரம் கிரியோஜனிக் கிடையாது ஜிஎஸ்எல்லியுடைய உயரம் பார்த்தீங்கன்னா ஃபார்ட்டி நைன் மீட்டர் ஹைட்டு இது எவ்வளோ இதனுடைய மாஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நானூற்றி பதினாலு புள்ளி ஏழு அஞ்சு டன் எடை கொண்டது டைமெண்ட் கொடுத்துருக்காங்க டூ பாயிண்ட் எயிட் மீட்டர் ஃபீட்ல சொன்னால் நைன் பாயிண்ட் ஒன் நல்லா கவனிங்க நம்முடைய எர்த்து ஆர்பிட்டுக்கு இந்த நம்முடைய உள்நாட்டு ரகம் சிஇ செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் எவ்வளோ எடையை சுமந்துட்டு போகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறு கிலோ வரைக்கும் சுமந்துட்டு போகும் ஸோ த ஜிஎஸ்எல் இஸ் ஃபார்ட்டி நைன் மீட்டர்ஸ் ஹைட் அண்ட் இட் ஹேஸ் மாஸ் ஆஃப் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபோர்டீன் பாயிண்ட் செவன் ஃபைவ் டன்ஸ் சி செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் கேன் புட் ஏ பேலோட் ஆஃப் அப் டு டூ தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் கேஜி இன்டு த ஸ்பேஸ் அதாவது ஜியோ டிரான்ஸ்ஃபர் ஸ்டேஷனரி ஆர்பிட்டுக்கு இவ்வளோ வந்து பேலோடு தான் கொண்டு போகும் இப்போ டைமெண்ட் பார்த்தீங்கன்னா டூ பாயிண்ட் எயிட் மீட்டர்ஸ் ஃபீட்டில் சொன்னால் நைன் பாயிண்ட் ஒன் ஓகேங்களா சரி இது வந்து ஜியோ டிரான்ஸ்ஃபர் ட்ரான்ஸ் ஸ்டேஷனரி ஆர்பிட் புவி இசைவு மாற்றுப்பாதைக்கு போகிறதுக்கு ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறு கிலோ அதை விட்டுட்டு கொஞ்சம் கம்மியாக தாழ்வு நிலைக்கு போனால் பூமியுடைய பூ நம்முடைய எர்த்துடைய தாழ்வு நிலைக்கு தாழ்வு நிலையில் இருக்கக்கூடிய சுற்றுப்பாதை கொண்டு போனோம்னா இதை விட டபுள் மடங்கு கொண்டு போக முடியும் இதில் நம்முடைய இண்டிஜினியஸ் கிரியோஜெனிக் இன்ஜின் மூலமாக ஐயாயிரம் கிலோ ஏறக்குறைய அஞ்சு டன் வரைக்கும் சுமந்துட்டு போக முடியும் அப்போ நல்லா கவனிங்க புவி இசைவு சார்பு இங்கே பாருங்கள் இந்த இந்த வார்த்தை பாருங்கள் புவி இசைவு மாற்றுப்பாதைக்கு போகிறதுக்கு ரெண்டு டன்னு தான் ஆனால் நம்முடைய புவியுடைய தாழ்வு நிலை இது ஆங்கிலத்தில் என்ன சொல்லுவாங்கன்னா எல்இஓ அப்படின்னு வாங்க லோ எர்த் ஆர்பிட் இதுக்கு கொண்டு போகிறதுக்கு அஞ்சு டன் வரைக்கும் நம்மளால் என்ன பண்ண முடியும் கொண்டு போட்ட முடியும் கொண்டு போக முடியும் ஸோ இந்த பாயிண்ட்ஸ் எல்லாம் சேர்த்து இருந்தீங்கன்னா ஒரு அழகான பிகோஷனாக இருக்கும் ரைட்டுங்களா ஓகே இதே மாதிரி அடுத்த மிக முக்கியமான கேள்வியில் மீட் பண்ணலாம் தேங்க்யூ தேங்க்யூ டு ஆல்